快乐，不干杯。小雪，妈和晶晶拿走诗诗礼服的事情，你知道吗？不知道。诗诗是你的嫂子，莫晶晶她只是个外人，她远没有你想象中那么善良。小雪，你要知道亲疏。知道了，哥。你见到诗诗了吗？哦，对，差点忘了，嫂子说她先走了，让我把这个给你，说是给你准备的生日惊喜，拆开看看哦。我自己可以走，光着脚，受伤了怎么办？大姐送我们回去。你没事吧？高姐，先回去。莫不长，你没事吧？我没事，要马上恢复。真的，你会生病的。昨晚是个意外，但如今我已经是你的人了，一条不要黑走。当然了，以后就跟着我吧。顾明川，怎么是你？别碰我！为什么我哥跟着莫诗意回来的？和莫诗意？对啊，我看现在都没起床呢。你那边怎么回事？喂，莫诗意，晶晶你在听吗？又毁了我的幸福。再躺一会儿。
，省点。事业别三人当，光不相带。别说你们这工作室已经有模有样了、啊。就差你这个品牌代言人，穿上女装，聚精四座了。只要是你莫大设计师亲自给我设计。行，没问题。你只说让我陪你参加活动，没说是电视台的周年庆啊。我这还不是为了你品牌打造？还说给我要补偿，明明又是在帮我。知道什么邪话？胳膊都被你掐了。我是害怕遇到沈慕寒。兜兜转转，命运终究会按原定的轨迹继续。可他这一世的女伴会是谁呢？这么巧，夫人也在，不如一起喝一杯。不算巧，工作职责比不上沈总百忙之中抽空。只是今天是我带的女伴，就不劳沈总费心。莫失忆，你竟然敢背着我哥和别的男人勾搭！大庭广众的叫唤什么呢？这大小姐，小雪，跟我。哥，他和别的男人在一起，你还护着他？那他也是你的嫂子。女伴是小雪。嗯，他一直想进娱乐圈。诗诗，跟我回家吧。人是我带来的，我自会平安送到家，同样不会让人平白无故泼脏水。哥哥，他明目张胆想抢你的老婆。小雪，你这咋咋呼呼的性子，想混娱乐圈，恐怕要累坏你哥呀。我说这位沈小姐，你放着好好的青青小姐不做，想当明星，过家家的。你瞧不起谁呢